часом миколаївські художники разом з активістами продовжують облагороджувати підземний перехід у парку Перемоги. За цей час зробити вдалося немало, але допомоги городян не зайва, зізнаються малярі. Тому запрошують долучитися до робіт усіх, хто вміє тримати пензля в руках. Ідея розмалювати саме цей підземний перехід виникла у місцевого, як він сам себе називає, вільного художника Дмитра Сліпухи два місяці тому. По сравнению з парком, з алієм слави, з парком побіди, цей перехід був саме такий, ну, саме не хороший, саме заброшений. Ну, я вирішив, я пропонував його украсити. Спочатку митець створив віртуальний проєкт майбутнього малюнку в переході. Потім отримав дозвіл в адміністрації Центрального району на проведення робіт. Знайшлися і меценати, які безкоштовно надали фарму для здійснення задуму. Перехід побілили, зробили графічні замальовки і взялися до справи. Наша головна задача зараз – об'єднатися для смілого походу в світ, дарити любов, красоту, радість там, де вона життєво необхідна. Кожен активіст, який візьме участь у розмальовуванні стін переходу, має змогу намалювати щось від себе. Я прийшла зі своїм маленьким-маленьким равликом і вибрала дерево, яке я хочу зараз нарисувати для нашого міста. Завдяки увазі активістів на перехід звернула увагу і місцева влада. Миколаївський міський голова Юрій Гранатуров пообіцяв провести тут світло, і воно тепер щовечора освітлює шлях городянам. Як не странно, для мене була сьогодні замечательна новість, коли я зайшла сюди в пішохідний переход, і світ є. Тому ввечері цей переход вже буде освіщений. Це замечательна новість. Як говориться, ми маленькими шажками робимо наш міст краще, красивіше. У планах художника і активістів розмалювати не тільки внутрішні, а й зовнішні стіни. Тож надобиться допомога усіх, хто більш-менш вміє вправлятися із пензлем. Та головне, переконаний художник, навіть не вміння малювати, а бажання.